Húsnæðis, samgöngu og loftslagsmál voru rætt á fjórða degi meirihluta viðræðana í borgarstjórn í dag. Oddviti samfylkingarinnar getur ekki nefnt neitt sem flokkarnir eru ósammála um og segir góðan anda í viðræðum. Kanslari Þýskalands og forseti Frakklands kvöttu í dag Vladimir Putin til samningaviðræðana um að benda enda á stríðið í Úkraínu. Þremeningarnir rættust við í 80 mínútur í gegnum fjarfundarbúnað. Nokkrir klökknuðu á mótmælum á Östurvölli í dag þegar flótta fólk sem á að vísa á landi á næstunni sagði sögu sína. Ein þeirra sem vísa á til Grikkland sagði að hún yrði ekki örug þar og líklega á götunni. Donald Trump, fyrrverandi forseti bandaríkjana, vill herða löggæslu við skóla og leifa sér þjálfuðum kennurum að grípa til skotvopna. Lóreglan og ríkistjórinn í Texas sæta harðri gagrinni vegna voða verkana í Júvaldi. Og nú er nýhafin í París, úrslitaleikur meistardeildar Evrópu í fótbolta Karla, spennan er ramögnuð á vellinum en ekki síður á Íslandi. Og viðbúið er að hjartað slái örar hjá stöðningsmennum Liverpool sem eru fjölmargir hér á landi. Gott kvöld. Meirihluta viðræður í Reykjavík í dag snérist um að finna sameinlega fleti milli flokkana svo hægt verði að ná krafti í þá uppbyggingu húsnæði sem þarf á næstu árum. Þetta segir Dagur B. Eggertsson sem vill að allt verði klárt eftir tíu daga þegar fyrsti fundur nýrrar borgarstjórnar er ráðgerður. Húsnæðis, samgöngu og loftslagsmál voru rætt í dag. Það er ekki allir svo hefnir að geta verið út að leika sér Í góðverinu hérna á þessum næstum því tilbúna leikvelli hérna í Ellaárdalnum, fulltrúar flokkana fjóra sem eru að reyna að mynda meiri hluta í borgarstjórn. Þau þurfa að sitja hérna í stöðvarstjóra húsinu, þetta er fjórði dagurinn sem þau eru hér og það gengur erfilega að hafa upplýsingar um það hvort að þau eru yfirlegt ósamála um nokkuð skapaðan hlut. Þau eru að reyna að finna einhverja fleti sem eru kannski meiri núningsfletir en aðrir. Hvaða fletir hafa það verið núna á þessum fjórða degi? Ég held kannski að fólk hafi fundið það í kostingabaratunni að flokkandi tölu ekki alveg einum rómi í þessu og við erum að ganga út og finna samilega fleti þannig að við náum þeim krafti sem þarf í þessu uppbyggingu á næsta árum. Verður þá Reykjavíkur flugvöllur settu til hliðar? Við erum reyndar ekki komin að flugvallamálunum en öll þessi byggingarsvæði sem hafa verið nefnd eru til umræðu. Getur þú nefnt eitthvað eitt sem að þið eruð ekki sammála um? Nei, viðræðnar eru nú til þess að útkljá þetta og þær bara ganga vel í góðum anda. Þegar búið verður að ræða öll helstu málefnin verður verkaskipting rætt og þá þarf að skrifa samstarfsyfirlýsingu. Fyrsti fundur Nýra Borgarstjórnar er 7. júni og mér fyndist góðu bragur að vera búin með þetta þá. Þýskalands kanslari og forseti Frakklands kvöttu í dag Vladimir Putin til samningaviðræðana um að binda enda á stríðið í Úkraínu. Þremeningarnir rættust við í 80 mínútur í gegnum fjarfundarbúnað. Mánuður er frá því að sendinendi Rússa og Úkraínumanna settust síðast við samningaborðið. Ólaf Sjálfs, Þýskalands kanslari og Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kröfðust þess að Putin fyrir skipaði rússneska hernum að hætta hernara í gerðum og hverfa frá Úkraínu. Þá gerðu þeir kröfu um að 2500 hermenn sem Rússar tóku til fanga við fall Mariupol fyrir þessu mánuði yrðu leistir úr haldi. Putin segist tilbúin að leita leiða til að leifa kort flutninga frá höfnu við Svartahaf. Mikhailo Podiljak ráðgefi Úkrainu fórseta sem hefur farið fyrir sendinem þeirra segir á samskipta fóritinu Telegram að ekkert sé að marka yfirlýsingar Rússa. Hart er barist í Östur Úkrainu og í morgun greindu Rússar frá því að þeir hefðu bæinn íman á sínu valdi. Þessi 20.000 manna bær er hernaðlega mikilvægur því það en er greið leiða tveimur borgum í Dóniask hérðaði sem Úkrainu menn halda enn. Þrátt fyrir allar hörmungar stríðsins má víða finna fallega sögur. Á járnbreyta stöð í Karkýf beðu fólk eftir að hitta ástvinni sín á ný. Í þeim hópi var Sasha. Tatjana kona hans fór úr borginni til Slóaki í 5. mars en Sasha varð eftir. Fyrir hálfum mánuði voru Rússar hraktir burt frá þessari næstæstu borg Úkrainu. Borgarstjórinn byðlega til fólks um að fara varlega því að það sé aldrei að vita hvenar og hvort Rússar herja á borgina aftur. Í fyrradag létu sjö almenni borgarar í eldflöga árás á Karkýf. Ég er hæpið. 
Þeim fjölgar sem snúa aftur heim. Í síðustu viku fóru 198.000 frá Póllandi til Úkrainu, tæplega 50.000 fleiri en fóru yfir landamörin til Póllands. Margir telja nú örugt að fara heim aftur og aðrir gefa þá skýringu að erfitt sé að fá vinnu. Svipaða sögu er að segja frá öðrum löndum sem eiga landamæri að Úkrainu. Allt að 40 flóttamenn frá Úkrainu fá að búa í gamla alþýðuskólanum á eiðum. Stemtir að því að hópurinn flyttist til Austurlands um miðjan júni og mögulega geta enn fleiri fengið þar aðstöðu. Húsnæði gamla alþýðuskólans á eiðum hefur staðið ónotað í mörg ár. Hér er mikil aðstaða í heimavistum skólans og nú loksins er fundið hlutverk fyrir að minnsta kosti hluta af þessu húsnæði. Hinga munu koma flóttamenn frá Úkrainu. Fyrsta skrefið er að við erum horfðu til þess að taka á móti þetta 30-40 manns hér í húsi sem að ber nafnið Miklingarður. Og það er unnið af því að gera það tilbúið til þess að það verið hægt að hýsa það flótta fólk og það geti verið þar við viðunandi aðstæður. Við erum að horfa til þess að þessu geti orðið mögulegum viðja júni. Síðan verður bara staðan tekin aftur en líða tekur árið. En þannig er verið að horfa á verkefnin sem yrði til ás. Það eru ríkið, múla, þing og eigendur eiða sem standa að verkefninu. Og eitt af því sem þarf að tryggja eru samgöngur fyrir fólkið á milli eiða og eilstaða. Og það verður náttúrulega hort til þess að þetta fólk geti komist í rauninni inn í samfélagið eins fljótt og hægt er og þá meðal annars með því að stunda vinnu. En hér er greiðlega mikið ónota húsnæði, væri hægt að taka fleiri húsi nótkun og taka móti fleira fólki? Jú, jú, sá valkostur verður skoðaður. Það verður bara tekið svolítið með að því hvernig þróum mála verður. En þar þá þarf að ráðast í tölverða framkvæmdi til þess að það verði hægt. En þetta er valkostur sem er alveg inn í myndinni. Á annað hundrað manns söfnuðust saman á Austurvelli í dag til stuðnings flóttafólkinu sem á að senda úr landi á næstunni. Ómanniskjulegt, sögðu mótmanandur. Manneska er ólöglegt! Engin manneska er ólöglegt! Það var hiti í fundamennum hér á Austurvelli í dag í sólunni en það hefur þessi brottvísun vakið hörðu viðbröð í samfélaginu undarfarna daga. Ég er bara komin að því að réttlætiskend minn er gessanlega misbóðið. Helst náttúrulega að sjá það hafa einhver áhrif á ríkisstjórninni og ekki síst þá í ríkisstjórninni sem að kalla sig vinstri menn. Ég er bara komin til að sína þau sem er að vísa landi samstöðu og hérna og um leiða mótmála. Því sem verið það að gera, þetta er mann er bara bleskrar, þetta er svo ómanneskjulegt. Ef við opnum landið örlítið að þá verði hér einhvers konar mjólkur búið að byðurðu. Það er ekki svo rosalega gott að lifa á Íslandi, það við þurfum ekkert að óttast. Við erum að flytja hérna og taka móti frá Úkrainu, gott mál. En akkur við látum við þá hina fara úr landi. Ég vildi gerna fara svarist í. Er það ekki nógu góðar hendur til að vinna fyrir okkur? Það er að vinna fyrir okkur. documents and to stay here and to be integrated in the society and to be a useful person for the Icelandic society. Nokkrir beygðu af þegar flótta fólkið sagði sögu sína á mótmælafundinum. I like it in Iceland and I would like to stay here and live. So thank you so much for coming all of Ask to support us, and I would like to to say thank you so much. And Fatwa er frá Somalia og kom hinga til landsi júni í fyrra með viðkomu í Grikklandi, þangað sem á að senda hann á ný. Hún veit ekki hvenar, en hefur verið sagt að það sé fljótlega. It's very difficult life. We will sleep in the, in the street, and there is not food, there is not place to sleep, and uh, there is very man to teach you no, no good. And really, I don't have place to go. Tæplega 200 manns er á lista stóðeldar ríkislöruglustjóra yfir fólk sem á að vísa úr landi. Það er afvega 44 að fara til Grikklands. Tvær fjölskyldur er í þeim hópi og þeim verður ekki fyllt úr landi. Því á næstu dögum hafa fjölskyldurnar dvalið það lengi á Íslandi að þær eiga rétt á efnislegri meðferð. Fatva er ein, fjölskylda hennar varð eftir í Sómalíu og hún kvíðir því. Lama umræðuna, losa sig við umræðuna. 
Donald Trump, fyrirverandi forseti Bandaríkjana, gaggrindi þá sem vilja breyta byssulöggjöfinni í Bandaríkjanum í ræðu sem hann hélt á ársþingi byssu eigenda NRA í Houston. Trump vill að byssa sé falin í skólastofum og sérþjálfaðir kennarar geti gripið til hennar. Ríkistjóri Texas sætir harðri gaggrinni fyrir að hafa greint rangt frá málavöxtum þegar 18 ára piltur skaut 19 grunnskólanema og tvo kennara til bana í Júvaldi. Yfirmaður almannavarna í Texas greindi frá því í gæra lauruglan hefði átt að bregðast fyrir við byssumanninum. Mikil reyði ríkir víða í garð lauruglunar og gregg abbott ríkistjóri fær sinn skamt. Yes, I was misled. And as everybody has learned, the information that I was given turned out in part to be inaccurate. Skotarösin í Úaldi hefur enn á nývakið upp ágreining um byssulöggjöfina í Bandaríkjónum. When is it enough? Only four days. Those babies aren't even born yet. And they held this convention less than 300 miles away from where these children died. When is it enough? Donald Trump var vel fagna þegar hann ávarpaði fundarmenn. Hann las upp nöpp þeirra sem létust og vottaði aðstandendum samu sína. But the existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law-abiding citizens. Fórsettin fyrirverandi lagði til að aðeins eitt inngangur ætti að vera í skólum og þar væri málneitartæki. Í hverjum skóla ætti að vera lörglifjótt eða vopnaður vörður. And that's why as part of a comprehensive school safety plan it's time to finally allow highly trained teachers to safely and discreetly conceal carry. Let them conceal carry. This is not a matter of money, this is a matter of will. If the United States has 40 billion dollars to send to Ukraine, we should be able to do whatever it takes to keep our children safe at home. Joe Biden, forseti Bandaríkjana, hefur hvatt leitt og að demokrata og republikana að slíðra sverðin og herða á byssulöggjöfinni. Hann heimsækir Júvaldi í Texas á morgun og hittir þar fólk sem á um sárt að binda vegna vóðaverkana fyrir í vikunni. Fólk safnaðist saman í Sao Paulo í Brasiliu til að mótmæla eftir að svartur maður lést í haldi lauruglu. Myndir á samfélagsmiðlum sýndu manninn í haldi tvekja lauruglutjóna í reikfyltu skotti á lauruglu jeppa. Talið er að hann hafi kapnað í táragassi sem lauruglan notaði. Então nós consideramos que hoje a Polícia Rodoviária Federal cumpre um papel parecido com o SS do Hitler. E isso não é nenhum exagero, porque é só a continuidade de uma prática policial que a gente sabe muito bem qual é, de entrar em comunidades e favelas, territórios negros, assassinando pessoas. Fellaskóli í Reykjavík er 50 ára og var því slegið upp veislu í dag þar sem gamlir fullornir nefendur hittu sína fyrrverandi læremeistara. Sérstök áhersla er lögð á tónlistarkenslu í skólanum, enda minna um að börn í hverfinu séu skráð í tónlistarskóla en í sömum öðrum hverfum. Mikið var um dýrðir í tilefni dagsins og veðri leik við veislugesti sem létu sig ekki vatta í aðmælisveisluna. Þarna mættust gamlir og núverandi starfsmenn og nefendur við skólan. Ég var hér í skóla í tíu ár, byrjaði sex ára og kláraði sem formaði nefmyndar á svellaskóla og ég er alltaf í því hlutverki. Lilja segir skólans er mikil svirði og þar hafi hún mótast. Stundum hefur verið sagt að óstýrlátir krakkar hafi búið í hverfinu og sótt skólan. Ég myndi segja að svona ákveðið svona viðþorf hafi mótað mig og það sé svona eitthvað til í því. Allavegan ég læti ekki deyja að opaslega mikið inni hjá mér. Hún segist fagna því að hitta gamla kennara og ekki síst gamla skólastjóran sinn sem hún segir hafi verið kvetjandi en hann hafi líka veitt aðhald og viður kennir að hafi verið kölluðin á teppið hjá honum. Já. Er það glemt okkur afið? Já, 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 við hérna, við fyndum út úr öllu. Fyrrverandi og núverandi nefendur sá um tónlistina með dyggri aðstór Hafkjörs Arnar Guðjónssonar og Höskuldar Eiríksonar sem eru vel þekktir úr rokksenunni en þeir sjá um alveg að tónlistar kennslu og sköpun í sérstöku átaki vikulega í skólanum. Þeir sé að áhugan gríðarlega. Já, það er rosa mikið áhugi og þeir eru bara svo geggjaði krakkar. 
Það er líka mikið svona áhugi hjá skólanum að leggja svona til metnað í þetta og vera svona til svona tónlistar miðaðu skóli. Er ykkur ástæði fyrir því að þetta verkefni er hér? Það er kannski bara meiri þörf hér heldur en í mörgum öðrum stöðum. Minna um að krakkar hér séu skráðar í tónlistarskóla. Þannig að þess vegna erum við að svona reyna að koma til móts við það. Þessi tónlistar áhugasta er kannski við hæfi því að félagsmiðstöð fellahellir við skólan hefur verið þekktur tónlistarstaður í gegnum tíðina. Þá viðurkenna þeir að krökkunum þykir skemmtilega að hafa þekkt að rótt tónlistamenn sem kennar að heldur hún eitthvað sem er kerðin í menningu. Þeir eru ágæti líka, sko, það er bara að vera eitthvað svona jafnvæg að hann á mikið. Já, ég held að skipti sem talið máli að menn séu, að það séu sýnilegi tónlistamenn sem er að vinna þetta starf. Og tilbúnir í tónlistina sem krakkarnir hafa á? Já, já, já. Bara eitt mikilvægasti punktur í þessu er að koma til móts við þau með þeirra tónlist og við þurfum bara að læra hvað TikTok þýðir og svo framvegi, sko. Stytta Ásmundar Sveinssonar af Guðriði Þorbjarnadóttur sem hvarf af stöpli sínum á laugabrekku á Snæfestnesi í byrjun apríl var fest á hann á nýjan leik við hátíðilega aðtöp síðdegis í dag. Tvær listakonur komu styttunni fyrir inn í eldflaugu og bjöku þannig til nýtt verk sem lögreglan á Vesturlandi fekk með dómsúrskurði leifi til að opna og sækja þangað styttuna. Það var Kristín Jónasson, bæjarstjóri Snæfisbæjar, sem festi styttuna á stöpulinn við annan mann og að því loknu rakti Ragnhildur Sigurðardóttir, framkvæmda stjóri Svæðis Garðs Snæfisnes, sögu Guðríðar. Sjóppulegur hverstagsleiki er innblástur í sýningu listamannsins Prins Polo sem opnuð var í dag og er myndefnið sótt á bernsku slóðir hans, breyðholtið í Reykjavík. Og ekki aðeins opnaði hann sýningu í dag, heldur gaf hann líka út nýja hljómblöndu. Hvernig ertu? Er í viðskriftin á einka sýningu Prins Polo eða Svavars Péturs Eistensonar, myndlistar og tónlistamanns, sem var opnuð í dag á Borgabókasafninu í Gerðubergi. Þar blandar hann saman ljósmyndum, tónlist, vegspjöldum, innsetningum og myndböndum og þemað í ljósmyndunum er hverstagsleikinn. Þetta er svona hverstagsleikinn í mjóttinni. Það eru ljósmyndar, það byrjar hérna þessa sýningin á þeirri seríu. Síðan færir hún sig yfir í einu tvö hringtorkin sem eru að finna í breyðaldinu sem eru bara svolítið svona obsession hjá mér að leita upp í hringtork og fannst svolítið skertilegt að það sé bara tvö hringtork í breyðaldinu en og svo er ég að leika mér að matarmyndatökum og er þá kannski svona að gleipa ofur hverstarsleikan í matarmyndatökunum. Svavar Pétur eða Prins Polo er líklega þekktastur sem tónlistamaður en vegspjöldin sem hann hefur gefið út með tekstabrótum er einni mjög vel þekkt og sjást víða. Þeim fjölgaði í dag enda ný plata komin út. Ég er kannski svona að bergsku slóðanum í músíkinni núna. Gerir músíkinni svona alveg sjálfur bara í bílskurðum heima. Mjög lófæ þannig og svo er ég að vinna út úr tekstunum. Þá er ég að vinna þessi myndverk sem er við hérna á veggjónum. Eitthvað sem ég er búin að vera að gera svona undan ferðin ár, taka frasa upp úr músíkinni og klína því upp sem póster eða vegspjöld. Eins og framkom er myndefni í ljósmyndunum sótt í breyðholtið en þar líka líka rætur listamannsins og því við hæfi að sýningin og útgáfa plötunar sé í breyðholti. Já, mjög svo. Ég er alveg upp inn í hólanum, var gekki sex ára bekki hérna í gerðubörgi mörg sér, þannig að ég er svolítið komin heim. Þau sem ekki eru að horfa á þennan fréttatíma ætla að eflust mörg að vera með augun á úrslitaleik meistaradeildar Evrópu sem fram fyrir París í kvöld. Leikurinn átti að hefja sklukkan sjö en það mun frestast um hálftíma hið minnsta. Í leiknum eti að kappi Real Madrid og Liverpool en síðan enda liðið á ótal marga stuðningsmenn hér á Íslandi. Og Haukur Hólm fréttamaður hann er búinn að koma sér fyrir hjá nokkrum stuðningsmönnum. Haukur, þessi sengun hún er mjög óvenjuleg. Er fólk að verða órólegt í salnum hjá þér? Já, það er ekki beint orðið órólegt en ég er að sjá núna á skjánum að það leikunni frestast til rúmlega hálftíu, 21.36. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig það fer í mannskapinn hérna en við skulum bara að kanna það. 
nú stefnir í að leikurinn byrja ekkert fyrir bara mjög seint í kvöld. Já, þetta er reyndar örgulega að franskum tíma. Erum við ekki aðeins... Já, 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 við erum að tala um hálfu átta árumlega en þá. Já, ég held það. Ég, ég vona það. En, en hvað gerir... Það er meira, meira, meira öllara. En hvað gerir þetta fyrir, fyrir hjartslátið? Fyrir okkur? Já. Mögulega kannski þennur þetta töðunar örlítið. Ég skal alveg viðurkenna það að svona maður var búin að vera óvinn rólegur í dag fyrir þessum leik og, og kannski er þetta bara aðeins um þess að ríjóma upp á tætnar, sko. Hvernig, hérna, hvernig er stemmingin á þér? Herra, hún er bara aðeins þegar, það er nota búin að vera mikil undirbúin svinna hjá öllum undirfélum samfélagsins bara í alla dag þannig að núna er bara finnum við fyrir miklum hlýhug og bara mikil sameningu þannig að þetta er bæðið náttúrulega formaðurinn sem ég þarf að þakka fyrir frábæla unni störf og svo erum við bara með hinn almenna þegna hérna sem er bara mættur Og þeir, þeir eru með fótgönguliða hérna, Já. þú farið að vera hérna meðal, meðal fóringjana? Já, við erum náttúrulega að sjá í leikmann móti Víjari og setja leikmann að Víjari að kosti tvörnúl að jafna þeim eigin við og þá var mér lítið eftir að leikmann en líðum sýndu máttsinu megin, fór til baka og sýndu úr hverju þeir eru gerður og þessu leiðir þeir hér í þessu búslum leikina og það er bara svo leiðs. Þetta er bara risa dagur fyrir okkur alla sko. En hvað, sko, Real hefur unnið þann titlir 13 sinnum, Liverpool 6 sinnum, segir það okkur eitthvað? Í dag me, meiri peningar í Madrid sen la. <laughs> en það er náttúrulega bara það er sko þetta hjarta í í Liverpool og, og stuðningsmönnunum. Það er ekki takt að leika þetta eftir og 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 þú veist eins og oft hefur verið sagt Liverpool stuðningsmenn eru veikasti ja bara veikasti partur í fótbolta stuðningsmanna í heiminum og og við bara tökum því stolt. Ég ég vona ég vona að þið fáið alla hana leiki í kvöld. Gangi ykkur vel. Við kveðjum kveð, við hana við bara kveðja ykkur. Já, æsi spennandi. Takk fyrir þetta Haukur Hólm. Og þá að veðri á morgun megum við búast við fremur hægri breytilegri átt á landinu og verður víða léttskíða þó er hætt við þókulofti sumstaðar við ströndina. Hitti verður á bilinu 10 til 20 stig en svalara í þókuloftinu. Sigur Jónsson fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum sem Eva Björg Benedistóttir sér um í kvöld. Það var nóg um að vera í íþróttanum í dag. Valur treði sér Íslandsmeistara titil í handbolta karla með sigri á Íbjó af. Sterkasta kastmót Íslands sögunar fór fram á Selfossi, þar sem heims og ólympíumeistarinn Daniel Stól gerði gott mót. 16. liða úrslit mjólkubyggas kvenna heldu áfram með fimm leikjum þar sem mikið var skorað. Þetta og margt fleira í þróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðriði frétta. Húsnæðis, samgöngu og loftslagsmál voru rætt á fjórða degi meiriluta viðrana í borgarstjórn í dag og ottviti samfylkingarinnar getur ekki nefnt neitt sem flokkarnir eru ósammála um og segir góðan anda í viðræðum. Kanslari Þýskalands og forseti Fraklands kvöttu í dag Vladimir Putin til samninga viðrana um að binda enda á stríðið í Úkrainu. Þremenningarnir rættust við í 80 mínútur í gegnum fjarfundarbúnað. Nokkrir klökknuðu á mótmælunum á Austurvelli í dag þegar flótta fólk sem á að vísa úr landi á næstunni sagði sögu sína. Ein þeirra sem á að vísa til Grikkland sagði að hún yrði ekki örug þar og líklega á götunni. Donald Trump fyrirverandi forseti Bandaríkjana vill herða löggjæslu við skóla og leifa sér þjálfuðum kennurum að grípa til skotvopna. Lögreglan og ríkistjórinn í Texas sæta harðri gagrinni vegna voða verkana í Júvaldi. Þessum fréttatíma er lokið, næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klann 10 kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhengin. Hafið það gott, verið sæl.